ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാരി സയൻസ് വേൾഡ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഹാർട്ട് കാർഡിയോ ബാസ്കുലാർ ഡിസീസസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാർഡിയോ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ രണ്ട് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹാർട്ടും ബ്ലഡും അപ്പോൾ അതിൽ പറയാം വിട്ടുപോയ പോയിൻറ്റ്സ് കൂടി ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഹാർട്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നോക്കുക അതിൽ നമ്മൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ പാർട്സൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് റൈറ്റ് ഏട്രിയം ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയം റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കൾ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കൾ അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള വാൾസ് റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിൻ്റെയും റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കളിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ളത് ട്രൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ് അതേപോലെ ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിൻ്റെയും ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കളിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ളത് ബൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ് നമ്മൾ മിട്രാൽ വാൽവ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ബൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ് കേട്ടോ ദെൻ പൾമണറി വാൽവ് അയോട്ടിക് വാൽവ് ഈ വാൽവുകൾ നോക്കുക ദൻ ഇൻഫീരിയർ വേനക്കാവ നമ്മളുടെ ബോഡിയിലെ ലോവർ പാർട്സ് നിന്ന് ബ്ലഡ് റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് സുപ്പീരിയർ വീനക്കാവ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ബോഡിയുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ബ്ലഡ് റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ദെൻ അയോട്ട നമ്മളുടെ ബോഡിയിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗൻസിലേക്ക് പ്യുവർ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ലാർജ് വെസലാണ് അയോട്ട എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ പൾമണറി ആർട്ടറി ക്യാരി ഇംപ്യുവർ ബ്ലഡ് പൾമണറി വെയിൻ ക്യാരി പ്യുവർ ബ്ലഡ് ഓക്കെ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആക്കി വയ്ക്കുക ഹാർട്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അന്ന് വെയിൻ ആൻഡ് ആർട്ടറീസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വിട്ടുപോയ ഒന്നാണ് ക്യാപ്ലറീസ് അപ്പം നമ്മൾ വെയിൻ ആൻഡ് ആർട്ടറി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് വെയിൻ ക്യാരീസ് ബ്ലഡ് ടു ദ ഹാർട്ട് അതേപോലെ തിൻ വോളാണ് വാൾസ് പ്രസൻറ്റാണ് അതേപോലെ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ വിത്ത് ലോ സ്പീഡാണ് ലോ പ്രഷറാണ് ഓക്കെ അതേപോലെ ആർട്ടറി ക്യാരീസ് ബ്ലഡ് ഫ്രം ദ ഹാർട്ട് ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് ഓർഗൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ആർട്ടറി അതിൽ എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പൾമണറി ആർട്ടറിയും പൾമണറി വെയിനും ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ക്യാപ്പിലറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വെസലും കൂടിയുണ്ട് അതായത് തിൻ വെസൽസ് ആണ് ദാറ്റ് കണക്ട് വെയിൻസ് ആൻഡ് ആർട്ടറീസ് ടുഗദർ വെയിൻസിനെയും ആർട്ടറീസിനെയും കൂടി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന തിൻ വെസൽസിനെയാണ് ക്യാപ്പിലറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപ്പിലറിയുടെ വോൾ ഈസ് ഫോമഡ് ഓഫ് സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് കൊണ്ടാണ് ക്യാപ്പിലറി വോൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വോളില് മൈന്യൂട്ട് പോസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് വാൾസ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ക്യാപ്പിലറീൽസിൽ ഓക്കെ ബ്ലഡ് ഫ്ലോസ് വിത്ത് ലോ ോ സ്പീഡ് ആൻഡ് ലോ പ്രഷർ ബ്ലഡ് ലോ സ്പീഡിലും ലോ പ്രഷറിലും ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ക്യാപ്ലറി ആയിരുന്നു നമ്മൾ അന്ന് വിട്ടുപോയത് അപ്പം അത് അതും കൂടി നമ്മളുടെ ആർട്ടറീസ് ആൻഡ് വെയിൻസിൻ്റെ നോട്ട് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദെൻ ഹാർട്ടിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി വിത്ത് വിത്ത് എ റിഥം ഇനിഷ്യേഷൻ ഓഫ് ദ കൺട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ആർ കൺട്രോൾ ബൈ ദ സൈനോ ഈട്രിയൽ നോഡ് സൈനോ ഈട്രിയൽ നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മളുടെ റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിലാണ് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഇമ്പൾസസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ സൈനോ ഏട്രിയൽ നോഡിൽ നിന്നാണ് അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ സൈനോ ഏട്രിയൽ നോഡിനെ പേസ് മേക്കർ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയാം അതായത് ഇതാണ് സൈനോ ഏട്രിയൽ നോഡ് നമ്മളുടെ റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നാണ് സൈനോ ഏട്രിയൽ അവിടെയാണ് സൈനോ ഏട്രിയൽ നോഡ് അവിടെ നിന്നാണ് ഇമ്പൾസസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഹാർട്ടിൻ്റെ കൺട്രാക്ഷനും റിലാക്സേഷനും ഒക്കെ ബിഗിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സൈനോ ഏട്രിയൽ നോഡിൽ നിന്നാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് പേസ് മേക്കർ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ ആയിട്ടാണ് പറയുക ഒന്ന് സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷനും ഒന്ന്
ദെൻ റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിന് അത് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കളിലേക്ക് പോവും ദെൻ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കളിൽ നിന്ന് ആ ഡീ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ലങ്സിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ദെൻ ലങ്സ് അതിനെ ഓക്സിജനേറ്റ് ചെയ്ത് അതായത് ലങ്സാണ് ബ്ലഡിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കളിലേക്ക് എത്തും ദെൻ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കളാണ് ആ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബോഡി പാർട്സിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബോഡി പാർട്സ് ലങ്സ് ഒഴികെയുള്ള ബോഡി പാർട്സിലേക്കാണ് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് എത്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ ആൻഡ് പൾമണറി സർക്കുലേഷൻ പൾമണറി സർക്കുലേഷനിൽ ലങ്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡി പാർട്സിലേക്കാണ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് തവണ ഹാർട്ടിൽ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതിൽ വരുന്നത് ഒരു ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ ലിംഫ് ലിംഫ് വെസൽസ് ഇതൊക്കെ ലിംഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അതായത് ബ്ലഡിൽ നിന്ന് അരിച്ചിറങ്ങുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡിനെയാണ് നമ്മൾ ലിംഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിന് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് പാർട്സാണ് ലിംഫാറ്റിക് വെസൽസും ലിംഫോയിഡ് ടിഷ്യൂസ് ആൻഡ് ഓർഗൻസ് ഈ രണ്ട് പാർട്സാണ് ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിനുള്ളത് ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ബാക്ക് ടു ദ ബ്ലഡ് അതായത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ബാക്ക് ടു ദ ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് ഫ്ലൂയിഡ്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതേപോലെ തന്നെ പ്ലേ എസെൻഷ്യൽ റോൾ ഇൻ ബോഡി ഡിഫൻസ് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഡിസീസ് ബോഡി ഡിഫൻസിനും റെസിസ്റ്റൻസിനും പ്രതിരോധ ശക്തിക്കൊക്കെയാണ് ഈ ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റം മെയിനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അബ്സോർബ് ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫാറ്റ് അറ്റ് ദ ഇൻഡസ്റ്റിനൽ വില്ലെ ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫാറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതും ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റമാണ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നയൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ തേർഡ് പാർട്ട് വണ്ണിലെ ബയോളജി പാർട്ട് വണ്ണിലെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ നിങ്ങളൊന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി കാർഡിയോ വാസ്കുലാർ ഡിസീസസ് ആണ് പറയുന്നത് കാർഡിയോ വാസ്കുലാർ ഡിസീസസിനെ മെയിനായിട്ട് നാല് അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതായത് ഓരോ ഡിസീസസ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാറ്റഗറീസ് ആണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ കൊറോണറി ഹാർട്ട് ഡിസീസ് കൊറോണറി ഹാർട്ട് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഡിസീസ് ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് വെസൽ സപ്ലൈ ദ ഹാർട്ട് മസിൽ അതായത് ഹാർട്ട് മസിൽസിലേക്ക് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ വരുന്ന ഡിസീസാണ് കൊറോണറി ഹാർട്ട് ഡിസീസ് നമ്മൾ ബ്ലോക്കൊക്കെ വരുമല്ലോ കൊറോണറിയിൽ ധമനികളിൽ വരുന്ന ബ്ലോക്കിനാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ സെറിബ്രോ വാസ്കുലാർ ഡിസീസ് എ ഡിസീസ് ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് വെസൽ സപ്ലൈ ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ അതായത് ബ്രെയിനിലേക്ക് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വെസൽസിൽ വരുന്ന ഡിസീസസ് ആണ് സെറിബ്രോ വാസ്കുലാർ ഡിസീസ് ദെൻ പെരിഫറൽ ആർട്ടീരിയൽ ഡിസീസ് എ ഡിസീസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽ സപ്ലൈ ഇൻ ദ ആംസ് ആൻഡ് ലങ്സ് അതായത് ആംസിലേക്കും ലങ്സിലേക്കൊക്കെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് വെസൽസിന് വരുന്ന ഡിസീസാണ് പെരിഫറൽ ആർട്ടീരിയൽ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ റൊമാറ്റിക് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാമേജ് ടു ദ ഹാർട്ട് മസിൽ ആൻഡ് ഹാർട്ട് വാൾസ് ഫ്രം റൊമാറ്റിക് ഫീവർ കോസ്ഡ് ബൈ സ്ട്രെപ്റ്റോ കോക്കൽ ബാക്ടീരിയ റൊമാറ്റിക് ഫീവർ കാരണം സ്ട്രെപ്റ്റോ കോക്കൽ ബാക്ടീരിയയുടെ ഒരു എഫക്റ്റ് മൂലം വരുന്ന ഹാർട്ട് മസിൽസിൻ്റെ ഡാമേജിനെയാണ് റൊമാറ്റിക് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ കോൺജെനിറ്റൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ബർത്ത് ഡിഫെക്ട്സ് ദാറ്റ് അഫക്ട് ദ നോർമൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് കോസ്ഡ് ബൈ മാൾ ഫോമേഷൻസ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് സ്ട്രക്ചർ ഫ്രം ബർത്ത് അതായത് കോൺജനേറ്റൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ജന്മന ഉള്ള വൈകല്യങ്ങളാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഹാർട്ടിന് വാൽവില്യ അങ്ങനെ ചെറ് കുട്ടികളിൽ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെയുള്ള ഹാർട്ട് ഡിസീസസ് ആണ് കോൺജനേറ്റൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഡീപ്പ് വെയിൻ ട്രോംപോസിസ് ആൻഡ് പൾമണറി എംപോളിസം
ഇനി നമുക്ക് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്